నమస్కారం ముఖాముఖి కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మన స్టూడియోలో బెస్ట్ ఇన్ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ ఇన్ ఇండియా అవార్డు గ్రహీత మరియు హోమియోపతిలో సంతాన లేమి చికిత్స నిపుణులు డాక్టర్ సరిత దేవ్ గారు సాధారణంగా ఇన్ఫర్టిలిటీ అనగానే చాలా మంది దంపతులు అనేక రకాల కృత్రిమ మార్గాల ద్వారా ప్రయత్నం చేసి సక్సెస్ కాక సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తో ఇబ్బందులు పడుతున్నట్లు చూస్తుంటాం అటువంటి దంపతులకు ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా జెన్యున్ మెడిసిన్ ద్వారా సత్ఫలితాలతో సహజ సిద్ధంగా సంతానోత్పత్తిని కలిగించే ఏకైక మార్గం హోమియోపతి డాక్టర్ సరిత దేవ్ గారు గత పద్నాలుగు సంవత్సరాలుగా సంతాన లేమితో బాధపడిన దంపతులకు హోమియోపతి ద్వారా చక్కటి పరిష్కార మార్గాన్ని చూపుతూ సంతాన ప్రాప్తిని కలిగిస్తున్నారు వీరి కృషికి గుర్తింపుగా బెస్ట్ ఇన్ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ గా గుర్తింపు పొందారు అలాగే జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఎన్నో అవార్డులు అందుకున్నారు వారు ఇప్పుడు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు మరి ప్రేక్షకులు మీరు కనుక ఎటువంటి సమస్యలతో బాధపడినట్లయితే మాకు కాల్ చేయగలరు మా నెంబర్స్ ఎయిట్ టూ నైన్ సెవెన్ ఈ నెంబర్స్ కి కాల్ చేసి డాక్టర్ గారు మీ సమస్యను తెలియచేసి తగిన సలహాలు సూచనలు పొందగలరు నమస్కారం డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు అసలు దంపతుల్లో సంతాన లేమి గల కారణాలు ఏంటంటారు అంటే ఒకటే అండి అంటే దంపతుల్లో సంతాన లేమికి సంబంధించిన కారణాలు అంటే జనరల్గా ఇన్ఫర్టిలిటీ కండిషన్స్ వాళ్ళలో ఉన్నాయా లేదా అనేది మనం రూల్ అవుట్ చేసుకునే విధానంలో ఫస్ట్ వాళ్ళ ప్రైమరీ ఇన్వెస్టిగేషన్స్లో అంటే ఫీమే ఆడవాళ్ళ వైపు నుంచి మగవాళ్ళ వైపు నుంచి కండిషన్స్ అనేది మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆడవాళ్ళ వైపు నుంచి వచ్చేసి నెలసలలో ఉండే ఇబ్బందులు అంటే ఎవ్రీ మంత్ పీరియడ్స్లో కనుక రెగ్యులారిటీ కనుక లేకపోతే అది ఇన్ఫర్టిలిటీకి దారితీసే అవకాశం ఆడవాళ్ళ వైపు నుంచి ఉంటుంది అలాగే మగవాళ్ళలో వచ్చేసి కణాలు అనేది జనరల్గా అరవై మిలియన్ల కణాలు యాభై శాతం కదలికలు ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ లేకుండా వాళ్ళ వైపు నుంచి ఉండాలి సో ఓవరాల్గా మనం ఈ ప్రైమరీ ఇన్వెస్టిగేషన్స్కి వెళ్ళాలి అన్న లేదా వాళ్ళ వైపు నుంచి రియల్గా ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లం అనేది వాళ్ళు ఫేస్ అవుతున్నారా లేదా లేదా ఏదైనా సైకలాజికల్ ఇష్యూ మారల్ కండిషన్స్ అంటే ఇది ఏదైనా సోషల్ ప్రాబ్లమ్గా వాళ్ళు తీసుకుని దాని ఇన్ఫర్టిలిటీ అని వాళ్ళు ఎక్కువగా ఏదైనా స్ట్రెస్ తీసుకుంటున్నారనేది మనం రూల్ అవుట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే జనరల్గా ఒక మ్యారేజ్ అయిన కపుల్స్ వెంటనే ఒక వితిన్ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ కానీ ఒక సిక్స్ మంత్స్లో కానీ ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోతే అది వాళ్ళు ఇన్ఫర్టిలిటీతో ఇబ్బంది పడుతున్నారే అని కానీ లేదా త్వరపడి ఏదైనా ఆల్టర్నేట్ మెథడ్స్కి వెళ్ళటం కానీ ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు బికాజ్ ఇది ఒక సోషల్ ప్రాబ్లమ్గా ఎక్కువగా కన్సిడరబుల్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అలా కాకుండా ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వరకు కూడా రెగ్యులర్గా ఎలాంటి కాంట్రాసెప్టివ్స్ మెథడ్స్ లేకుండా ట్రై చేసి కూడా ప్రెగ్నెన్సీ కనుక రాకపోతే అప్పుడు వాళ్ళ వైపు నుంచి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా అనేది మనం రూల్ అవుట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే ఆ రూల్ అవుట్ చేసుకునే కండిషన్స్లో ఫీమేల్స్ వైపు నుంచి కొన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్స్ మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది మేల్స్ వైపు నుంచి కొన్ని కండిషన్స్ అనేది కూడా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే ఫీమేల్స్ వైపు నుంచి వచ్చేసి నార్మల్గా ఫస్ట్ ప్రైమరీగా అంటే మనం క్లినికల్ ఇవాల్యుయేషన్స్కి వెళ్ళే కన్నా ముందు వాళ్ళ జనరల్ సర్వే ఆఫ్ ద కండిషన్స్ చూసుకునే కండిషన్స్లో కూడా వాళ్ళలో రెగ్యులర్ సైకిల్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది మనం గమనించుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే రెగ్యులర్ సైకిల్స్ ఉన్నప్పుడు పాసిబిలిటీస్ అనేది కొద్దిగా తక్కువగా ఉంటుంది వాళ్ళ వైపు నుంచి ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది ఉండటానికి సో రెగ్యులర్ సైకిల్స్ ఫీమేల్స్లో ఉన్నా కానీ కొందరిలో వచ్చేసి ఒవిలేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఒవిలేషన్స్ లేకపోవడం యానోవిలేటరీ కండిషన్స్ లాగా కానీ పీసీఓడి కండిషన్స్తో ఇబ్బంది పడే వాళ్ళు కానీ ఉంటారు లేదా ఎగ్ వచ్చినా కానీ అది క్వాలిటీగా ఉండకపోవడం హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ వలన ఎగ్ క్వాలిటీగా ఉండకపోవడం కానీ ఇన్ఫెక్షన్స్ వలన ఎగ్ క్వాలిటీగా ఉండకపోవడం కానీ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే మేల్స్ వైపు నుంచి ఉండే ఫ్యాక్టర్స్ అట్లాగే ఫీమేల్స్లో ట్యూబల్ ఫ్యాక్టర్స్లో ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా గర్భసంచి కలలో ఏదైనా కనుతు లాంటి కండిషన్స్ ఉన్నాయా ఇన్ఫెక్షన్స్ వలన ఏదైనా ప్రాబ్లం అంటే హెల్దీ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఎగ్ ఏదైనా తగ్గుతుందా అనే ఫ్యాక్టర్స్ వాళ్ళ వైపు నుంచి చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అంటే ఓన్లీ ఫీమేల్స్ వైపు నుంచే వాళ్ళు ఇన్ఫర్టిలిటీతో ఫేస్ అవుతున్నప్పుడు ఓన్లీ దానికి ఫీమేల్సే కారణం అనేది మనం అనుకోవటానికి లేదు మేల్స్ వైపు నుంచి కూడా ఏదైనా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయనేది చూసుకోవాలంటే ప్రైమరీగా మేల్స్ వైపు నుంచి జనరల్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ సర్వేలో మనం వాళ్ళలో ప్రాబ్లం ఉందా లేదా అనేది మనం జనరల్గా రూల్ అవుట్ చేసుకోలేము మేల్స్ వైపు నుంచి కండిషన్స్ని మనం చూసుకోవాలి అంటే మాత్రం డెఫినెట్గా క్లినికల్ ఇవాల్యుయేషన్స్కి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అంటే మేల్స్లో జనరల్గా ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లం అనేది ఉండకుండా ఉండాలి అంటే వాళ్ళ వైపు నుంచి అరవై మిలియన్ల కణాలు యాభై శాతం కదలికలు ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ లేకుండా వాళ్ళ వైపు నుంచి కనుక ఉంటే ప్రాబబ్లీ ఏ ప్రాబ్లం అనేది ఉండకపోవచ్చు బట్
మీ టీవీ వాల్యూమ్ మ్యూట్ చేయాలండి లేదంటే కాల్ కట్ అయిపోతుంది చెప్పండి అమ్మా హలో చెప్పండి అమ్మా వినపడట్లేదా మీ బాబు పుట్టి నైన్ మంత్స్ అవుతుంది ఓకే ఇంకా ప్రాబ్లం ఏంటమ్మా హలో పీరియడ్స్ రాలేదా ఓకే అమ్మా బాబు పాలు అది తీసుకుంటున్నాడా ఫీడింగ్ లో ఉన్నాడా అమ్మా ఓకే అమ్మా చాలా వరకు ఏంటి అంటమ్మా పాలు తాగే కండిషన్స్ లో ప్రొలాక్టిన్ హార్మోన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ టైంలో కొందరిలో వచ్చేసి అంటే ఒక వన్ ఇయర్ వరకు కూడా నెలసర్లు అనేది రాదు అది పెద్ద సమస్య ఏం కాదు మీరు నెలసరి రావట్లేదు అని చెప్పి మళ్ళీ ఏదన్నా హార్మోన్ టాబ్లెట్ అలా ఏమీ తీసుకోకండి అది గ్రాడ్యువల్లీ మీరు పాలు ఇచ్చే విధానంలో ఆ ప్రొలాక్టిన్ లెవెల్స్ అనేది తగ్గుతూ ఉన్నప్పుడు మీకు నెలసర్లు వచ్చే అవకాశం అంటూ ఉంటుందమ్మా ఇంకొక ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ వరకు కూడా రాకపోతే అప్పుడు ఏదైనా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వటానికి కానీ లేదా మన క్లినిక్ ఒకసారి వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వటానికి కానీ చేయండి ప్రెసెంట్ మాత్రం ఎలాంటి మెడికేషన్స్ తీసుకోకండి ఓకేనా అమ్మా ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాలింగ్ డాక్టర్ గారిని డైరెక్ట్గా కలవాలనుకుంటే డాక్టర్ సరితాస్ హెల్దీ హోమియోపతి వినాయకుడు గుడి ప్రక్కన ఓల్డ్ బ్యాంక్ రోడ్ కొత్తపేట గుంటూరు నందు సంప్రదించగలరు డాక్టర్ గారితో మాట్లాడాలనుకుంటే మీరు మాకు కాల్ చేయాల్సిన నంబర్స్ ఎయిట్ టూ నైన్ సెవెన్ నైన్ ఫైవ్ సిక్స్ ట్రిపుల్ వన్ ఎయిట్ టూ నైన్ సెవెన్ నైన్ ఫైవ్ సిక్స్ ట్రిపుల్ టూ ఓకే డాక్టర్ గారు హోమియోపతి ద్వారా సంతాన లేమి గల కారణాలను కారణాలకు ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటారు అంటే ఒకటండి హోమియోపతి ద్వారా సంతాన లేమికి సంబంధించిన కారణాలలో ఉండే కండిషన్స్లో అంటే ఫస్ట్ అంటే హోమియోపతి అది ఎలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ సంతాన లేమికి సంబంధించిన కాజెస్లో ఉన్నా కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హోమియోపతి అప్రోచ్ టు ద ప్రాబ్లం అనేది కానీ హోమియోపతి అప్రోచ్ టు ద డిజీజ్ అనేది కానీ ఎప్పుడు కూడా ఆ ప్రాబ్లం అంటే ఆ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం ఇద్దరు ఆడవాళ్ళ వైపు నుంచి కానీ ఇద్దరు మగవాళ్ళ వైపు నుంచి కానీ ఆ ప్రాబ్లం రావడానికి సంబంధించిన డెప్త్ వరకు మాత్రమే ఇక్కడ మనం క్లియర్ చేస్తాం సో ప్రాబ్లమ్ టు ప్రాబ్లమ్ ఆ కండిషన్స్ రావడానికి సంబంధించి యొక్క డెప్త్ అనేది డిఫర్ అవ్వచ్చు పర్సన్ టు పర్సన్ అనేది కూడా డెఫినెట్గా అది డిఫర్ అనేది అవుతుంది అంటే ప్రతి మనిషిలో ఒక్కొక్క కారణం ఉండొచ్చు వాళ్ళలో ఉండే మానసిక ఒత్తిళ్ళ వల్ల కొందరిలో ప్రాబ్లం రావచ్చు వంశ పారపరంగా వచ్చే కారణాల వల్ల కొందరిలో ప్రాబ్లం రావచ్చు లేదా వాళ్ళ యొక్క బాడీ టెండెన్సీస్ వల్ల వచ్చే సమస్యల వల్ల కూడా వాళ్ళలో ప్రాబ్లం అనేది రావచ్చు సో ఈ ప్రాబ్లం రావడానికి సంబంధించిన కారణాన్ని మాత్రమే మనం ఇక్కడ హోమియోపతిలో ట్రీట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళ వైపు నుంచి వచ్చేసి నెలసలలో ఉన్న ఇబ్బందుల వల్ల వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా ఉండే కండిషన్స్లో వాళ్ళలో నెలస రావడకపోవడానికి సంబంధించిన కారణాలు వాళ్ళు ఏదైనా స్ట్రెస్ కండిషన్స్లో ఫేస్ అవటం మూలాన హార్మోన్స్ ఇబ్బందితో ఫేస్ అవుతున్నారా లేదా వాళ్ళ వైపు నుంచి ఏదైనా ఫ్యామిలీ హిస్టరీస్ యొక్క డెప్త్ లేదా గర్భసంచిలో ఏదైనా డెవలప్మెంటల్ అబ్నార్మాలిటీస్ వల్ల వాళ్ళలో నెలసరలో ఇబ్బందులు ఉన్నాయన కండిషన్స్ని బట్టి అక్కడ దానికి మనం ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఒక్కొక్క పర్సన్లో ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం అనేది రావడానికి సంబంధించిన డెప్త్ అనేది డెఫినెట్గా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ గారు కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు నేను మీ సమస్య చెప్పండి నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు నేను మీ సమస్య చెప్పండి మీరు టీవీ వాల్యూమ్ మ్యూట్ చేయాలండి లేదంటే కాల్ కట్ అయిపోతుంది ఓకే అండి కొంచెం పెద్దగా మాట్లాడండి డాక్టర్ గారికి మీ సమస్య చెప్పండి ఈ కాళ్ళ వాపులు ఇవన్నీ చెప్పండి అమ్మా ఇప్పుడు మీ వయసు ఎంత ఓకే ఇది ఏ టైంలో ఉంటుంది నెలసర్లో ఎలా ఏమైనా ఇబ్బంది ఉందా మామూలుగానే వాస్తున్నాయా ఎప్పుడు ఉంటున్నాయి ఈ వాపులు అనేది అంటే నెలసరి వచ్చే టైంలో వాపులుగా ఉంటాయా మామూలుగా కూడా ఉంటున్నాయమ్మా మామూలుగా కూడా ఉంటాయండి నెప్పులు బాగా వాపు వచ్చేస్తాయి మీరు రక్తం శాతం ఏమైనా టెస్ట్ చేయించుకున్నారా అమ్మా ఎప్పుడైనా చూడమ్మా థైరాయిడ్ అనేది ఉండటం మూలాన కూడా ఒంట్లో శక్తి లేకపోవడం కానీ కొన్ని కండిషన్స్ లో థైరాయిడ్ లో బాడీ వెయిట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వటం కానీ 
ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు తీసుకునే మాత్ర ఎలా ఉంటుంది అంటే మీ ఒంట్లో లేని థైరాయిడ్ ని టాబ్లెట్ రూపకంగా ఒంట్లోకి తీసుకుంటున్నారే కానీ ఆ థైరాయిడ్ హార్మోన్ అనేది మీ ఒంట్లో అది ఎందుకు లేదు అనే కారణం ఏదైతే ఉందో అది క్లియర్ అవ్వట్లేదు ఇలాంటి కారణాలు అంటే ఉత్పత్తిలో ఉన్న లోపాలని మనం హోమియోపతి మందుల ద్వారా తప్పకుండా తొలగించగలుగుతాము ఆ కారణాలు అనేది తొలగినప్పుడు మీకు థైరాయిడ్ గ్రంథి నుంచి బయట నుంచి టాబ్లెట్ తీసుకోకుండానే ఒంట్లో అది ఉత్పత్తి అయినప్పుడు ఈ ఒళ్ళు నొప్పులు కానీ ఈ నీరు రావటం కానీ ఇవన్నీ కూడా తప్పకుండా తగ్గే అవకాశం అంటూ ఉంటుందమ్మా కుదిరితి ఒకసారి వచ్చి క్లినిక్ లో కన్సల్ట్ అవ్వండి దీనికి సంబంధించిన మెడికేషన్స్ అనేది మనం ఇస్తాం ఓకే అమ్మా ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాలింగ్ డాక్టర్ గారిని డైరెక్ట్ గా కలవాలనుకుంటే డాక్టర్ సరిత సల్లి హోమియోపతి వినాయకుడు గుడి ప్రకటన ఓల్డ్ బ్యాంక్ రోడ్ కొత్తపేట గుంటూరు నందు సంప్రదించగలరు ఓకే డాక్టర్ గారు మరి మగవాళ్ళలో వీరేకణాలు తగ్గడానికి గల కారణాలు ఏంటంటారు అంటే ఒకటండి అంటే మగవాళ్ళల్లో వచ్చే కండిషన్స్ లో జనరల్ గా వాళ్ళ వైపు నుంచి వచ్చేసి సిక్స్టీ మిలియన్స్ కౌంట్ విత్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యాంటీ మొటిలిటీ అనేది ఉండాలి వాళ్ళలో ఈ కణాలు తగ్గుతున్నాయి అంటే టెస్టిస్ లో స్పర్మాటోజెనిసిస్ అనేది హెల్తీగా లేకపోవడం వలన కణాల ఉత్పత్తిలో లోపాలు అనేది ఉండటం వలన ఈ కణాలు అనేది తగ్గుతూ ఉంటాయి కొందరిలో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉండటం వలన టెస్టిక్యులర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ దెబ్బ కా దెబ్బ తినొచ్చు లేదా కొందరిలో ఏదైనా హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ యొక్క డెప్త్ ఉన్నప్పుడు టెస్టిక్యులర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ లో ప్రాబ్లమ్స్ అనేది రావచ్చు కొందరిలో ఈ డెవలప్మెంటల్ అబ్నార్మాలిటీస్ అంటే టెస్టిస్ ఫార్మేషన్స్లో కొన్ని ఇబ్బందులు కొన్ని అడ్డంకులు ఉండటం వలన కూడా కౌంట్లో అబ్నార్మాలిటీస్ కానీ కౌంట్ తక్కువగా కానీ ఉంటూ ఉంటాయి సో వీళ్ళల్లో దీనికి సంబంధించిన కండిషన్స్లో రూల్ అవుట్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ స్పర్మాటోజెనిసిస్ అనేది హెల్దీగా లేకపోవడానికి వాళ్ళ బాడీ టెండెన్సీస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ హిస్టరీస్ వాళ్ళ సైకలాజికల్ కండిషన్స్ దేని ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది అనేది జనరల్గా హోమియోపతిలో మనం కేస్ అనేది తీసుకున్నప్పుడు ఆ సిమ్టమ్స్ని మనం చూసుకుని దాని యొక్క సూటబిలిటీ హోమియోపతి మెడికేషన్స్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది తొలగి కణాలు అనేది న్యాచురల్గా ఉత్పత్తి అయ్యే అవకాశం అంటూ ఉంటుంది ఇలా న్యాచురల్గా వాళ్ళ ఒంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లం అనేది క్లియర్ అయ్యి కణాలు అనేది ఉత్పత్తి అయినప్పుడు అది క్వాలిటీగా హెల్దీగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రెగ్నెన్సీ అనేది కూడా ఎలాంటి కృత్రిమ పద్ధతులు లేకుండానే న్యాచురల్గా వచ్చే అవకాశం అంటూ హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ ద్వారా మన క్లినిక్స్లో ఉంటుంది ఓకేనండి డాక్టర్ గారితో డైరెక్ట్గా మాట్లాడాలనుకుంటే మీరు మాకు కాల్ చేసిన నంబర్స్ ఎయిట్ టూ నైన్ సెవెన్ నైన్ ఫైవ్ సిక్స్ ట్రిబుల్ వన్ ఎయిట్ టూ నైన్ సెవెన్ నైన్ ఫైవ్ సిక్స్ ట్రిబుల్ టూ ఓకే డాక్టర్ గారు మరి మగవాళ్ళలో ఉండే సమస్యలకు ఇతర వైద్య వైద్యాలతో పోల్చుకుంటే హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటారు ఒకటండి ఇప్పుడు మగవాళ్ళలో ఉండే సమస్యల్లో వచ్చేసి కౌంట్ తక్కువగా ఉండేవాళ్ళు కౌంట్ ఉన్నా కదలికలు లేకుండా ఉండేవాళ్ళు లేదా కౌంట్ అనేది అసలు ఉండకుండా ఉండేవాళ్ళు అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ ఇలాంటి ఏ కండిషన్స్ అయినా అంటే కౌంట్ తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళైనా కౌంట్ లేని వాళ్ళైనా కౌంట్ కదలికల్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళైనా మోస్ట్లీ అదర్ వేస్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్లో ఏం చేస్తారు అసలు కౌంట్ లేని వాళ్ళకైతే అదర్ వేస్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్లో ట్రీట్మెంటే లేదు అంటే జీరో కౌంట్తో ఇబ్బంది అనేది పడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ కౌంట్ ఎందుకు అక్కడ జీరో ఉంది అనే కాజెస్ అనేది ఇతర విధ వైద్య విధానంలో దాన్ని తొలగించే అవకాశం అంటూ లేదు అది లేదు కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లమ్తో ఫేస్ అవుతున్న వాళ్ళకి ఇద డోనర్స్ ఫోమ్కి వెళ్ళటం కానీ ఇద అడాప్షన్స్కి వెళ్ళటం కానీ ఎక్కువగా సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ హోమియోపతిలో మన క్లినిక్స్లో అలా కాదు జీరో కౌంట్తో ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళకి కూడా మనం ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ అష్యూరెన్స్ అనేది కౌంట్ అనేది ఉత్పత్తి అవ్వటానికి ఇస్తామంటే ఇక్కడ కణాలు ఉత్పత్తి అవ్వకపోవడానికి హార్మోన్స్ యొక్క డెప్త్ ఉందా డెవలప్మెంటల్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నాయా ఆ టెస్టిక్యులర్ ఎన్హాన్స్మెంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏని అది ఏంటి అని చూసుకుని అది ఉత్పత్తి అవ్వకపోవడానికి సంబంధించిన కారణాలను తొలగించినప్పుడు కణాల ఉత్పత్తి అనేది జరిగే అవకాశం అంటూ ఉంటుంది సో జీరో కౌంట్తో ఇబ్బంది పడే వాళ్ళకి మన క్లినిక్స్లో ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు కణాలు ఉత్పత్తి అయ్యే అవకాశం అంటూ ఉంటుంది అలాగే కణాలు తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం మోర్ దెన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ కౌంట్ అనేది నార్మల్గా వచ్చి న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీస్ రావడానికి మోర్ దెన్ ఇరవై శాతం వరకు మన దగ్గర ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంది అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఉత్పత్తి లేకపోవడానికి సంబంధించిన కారణాలు మనం తొలగించినప్పుడు ఆ కణాల ఉత్పత్తి అనేది హెల్దీగా జరుగుతుంది కణం అనేది హెల్దీగా ఉత్పత్తి అయినప్పుడు మనం ఆ కణాన్ని ఆర్టిఫిషియల్ గా ఎక్కించడం కానీ బయట ఫర్టిలైజ్ చేయాల్సిన అవసరం అంటూ ఉండదు అందరికి ఎలా న్యాచురల్ గా ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుందో వాళ్ళలో కణాల ఉత్పత్తిలో లోపాలు అనేది తగ్గినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా అది హెల్దీగా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ హెల్దీ ఫర్టిలైజ
ఓకే డాక్టర్ గారు మరి వారికోసెల్స్ హైడ్రోసెల్స్ అంటారు కదా అంటే ఏంటి దానికి ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటారు అంటే ఒకటండి ఈ వేరికోసిల్ హైడ్రోసిల్ కండిషన్స్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఇప్పుడు మెయిల్ ఫ్యాక్టర్స్ లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ లో కణాలు తక్కువగా కానీ కణాల ఉత్పత్తుల లోపాలు ఉండే కండిషన్స్ లో వేరికోసిల్ హైడ్రోసిల్ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది కూడా ఉంటుంది అంటే హైడ్రోసిల్ అంటే టెస్టిస్ లో వాటర్తో కూడుకున్న ఇన్ఫెక్షన్ అదే వేరికోసిల్ అంటే టెస్టిస్ లో ఉన్న వెయిన్స్ అనేది ఎంగోర్ చేయి బ్లడ్ అనేది క్లాట్ అవ్వటం సో ఈ వేరికోసిల్ హైడ్రోసిల్ కండిషన్స్ ఏదైతే ఆ ప్రాబ్లమ్ తో ఫేస్ అవుతున్న వెయిల్స్ లో ఈ ప్రాబ్లం ఓన్లీ రీజన్ వల్ల కణాలు తగ్గుతున్నాయని వీటికి సంబంధించి వేరికోసిల్ కి వేరికోసిల్ ఎక్టివి చేయటం కానీ హైడ్రోసిల్ కి ఆ వాటర్ తో కూడుకున్న ఇన్ఫెక్షన్స్ ని డ్రాక్ చేయటం కానీ ఎక్కువగా సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు మోస్ట్లీ అదర్ వేస్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్ లో అలా మనము వేరికోసిల్ కోసిల్ కనిపిస్తున్న వెయిన్స్ ని కట్ చేసి మళ్ళీ అనాస్టమస్ చేయటం వలన కానీ ఆ హైడ్రోసిల్ లో ఉన్న వాటర్ తో కొడుకున్న ఇన్ఫెక్షన్స్ ని ఆస్పిరేట్ చేయటం వలన ఇంటర్నల్ గా అది రావడానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి అలాగే ఉంటాయి అది మళ్ళీ రీ అపియరెన్స్ అనేది మళ్ళీ జరిగే పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి ఆ ప్రాబ్లం అనేది పోయినా కానీ ఆ కణాలలో ఉండే హెల్దీ లేక లేకుండా ఉండే కండిషన్స్ ఏదైతే హెల్దీనెస్ లేకపోవడము లేదా ఉత్పత్తి సరిగ్గా లేకపోవడం అనేది ఏదైతే ఉందో అది నార్మల్ అయ్యే అవకాశం అంటూ ఉండదు ఎందుకు ఇక్కడ మనం ఓన్లీ ఎక్స్టర్నల్ గా కనిపిస్తున్న ఫ్యాక్టర్స్ ని మాత్రమే ఆ మోడ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ లో జనరల్ గా క్లియర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అలా కాదు ఇంటర్నల్ గా ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది ఉండటం మూలాన అక్కడ వేరికోసిల్ కనిపిస్తుంది ఇంటర్నల్ గా ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది ఉండటం మూలాన హైడ్రోసిల్ కండిషన్స్ అనేది కనిపిస్తున్నాయి మనం ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ని క్లియర్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా కనిపిస్తున్న వేరికోసిల్ అనేది కరిగిపోతుంది ఆ వాటర్ తో కూడుకున్న హైడ్రోసిల్ ఫార్మేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి కూడా నార్మల్ గా వాటర్ అనేది క్లియర్ అయ్యే అవకాశం అంటూ హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ ద్వారా ఉంటుంది సో వేరికోసిల్ లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ హైడ్రోసిల్ లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ ని కూడా మనం టోటల్ గా ఓన్లీ మెడికేషన్స్ ద్వారా హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ లో మన క్లినిక్స్ లో క్లియర్ చేయగలుగుతాం ఓకేనండి డాక్టర్ గారిని డైరెక్ట్గా సంప్రదించాలనుకుంటే డాక్టర్ సరితాస్ హెల్దీ హోమియోపతి వినాయకుడిగుడి ప్రక్కన ఓల్డ్ బ్యాంక్ రోడ్ కొత్తపేట గుంటూరునందు సంప్రదించగలరు అలాగే మీరు మాకు కాల్ చేసిన నంబర్స్ ఎయిట్ టూ నైన్ సెవెన్ నైన్ ఫైవ్ సిక్స్ ట్రిబుల్ వన్ ఎయిట్ టూ నైన్ సెవెన్ నైన్ ఫైవ్ సిక్స్ ట్రిబుల్ టూ ఓకే డాక్టర్ గారు మరి స్మోకింగ్ డ్రింకింగ్ లాంటి హ్యాబిట్స్ వలన సంతానాలు ఏమికి దారితీస్తాయంటారా అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇన్ఫెక్షన్స్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఉన్నప్పుడు కణాలలో హెల్దీనెస్ ఎలా ఉండదో స్మోకింగ్ డ్రింకింగ్ లాంటి హ్యాబిట్స్ అనేది ఉన్నప్పుడు ఆ పర్టికులర్ పర్సన్లో ఆ ప్రాబ్లం అంటే ఇంటర్నల్గా స్పర్మాడిచినిసిస్ హెల్దీగా లేకపోవడం కానీ ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ అనేది తగ్గటం మూలాన వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఉన్నప్పుడు ఈ హ్యాబిట్స్ అనేది కూడా వాళ్ళ బాడీలో ఆ ఫ్యాక్టర్స్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే అవకాశం అంటూ ఉంటుంది అలానే స్మోకింగ్ డ్రింకింగ్ చేస్తున్న ప్రతి మేల్ లో ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఇన్ఫర్టిలిటీకి దారి తీస్తుందని కానీ ఈ హ్యాబిట్స్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్ తో ఫేస్ అవుతారు అనేది కానీ ఏమీ ఉండదు ఎప్పుడైనా కానీ మనలో ఒక ప్రాబ్లం అనేది ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం రావడానికి సంబంధించిన డెప్త్ కానీ ఆ ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ లో హెల్దీనెస్ లేకపోవడం మూలాన మనం తీసుకున్న ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది కూడా బాడీ మీద ఉంటుంది సో ఈ పర్టికులర్ స్పర్మెడిజినిసిస్ హెల్దీగా లేకుండా కానీ ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్ తో సఫర్ అవుతున్న పేషెంట్స్ కి ఈ హ్యాబిట్స్ కనుక ఉంటే అది ఇంకా ఎక్కువగా ఆ ప్రాబ్లమ్ ని పెంచే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ హ్యాబిట్స్ ని తగ్గించుకోవటం అనేది జనరల్ గా జరుగుతూ ఉంటుంది అలాని హ్యాబిట్స్ ఉండటం మూలాన అది ఇన్ఫర్టిలిటీకి దారి తీస్తుంది అనేది కాదు వాళ్ళు ఈ హ్యాబిట్స్ ని తగ్గి తగ్గించుకున్నప్పుడు కొద్దిగా ఓవరాల్ గా ఇమ్యూనిటీ లెవెల్ అనేది కాస్త బూస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అప్పుడు ఆ మెడికేషన్స్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది కూడా హెల్దీగా ఉండి స్పర్మాడిజినిసిస్ అనేది హెల్దీగా మారుతుంది ఓకే డాక్టర్ గారు ఐయుఐ అంటే ఏంటంటారు జనరల్ గా ఈ ఐయుఐ కానీ ఈ ఆల్టర్నేట్ మెథడ్స్ కానీ ఏదైతే ఉందో అది నార్మల్ గా అదర్ మోడ్స్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్ లో ఎక్కువగా సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ ఇంట్రా యూటరైన్ ఇన్సెమినేషన్స్ అనేది ఏదైతే ఉందో అంటే కణాలు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు కానీ ఆ సెలెక్టెడ్ స్పర్మ్స్ తీసుకొని గర్భంలోకి ఎక్కించడం కానీ లేదా ఆడవాళ్ళ వైపు నుంచి ఏదైనా కారణాలు అనేది ఉన్నప్పుడు అంటే హెల్దీగా ఎగ్ లేకపోవడం కానీ లేదా హార్మోన్ సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నప్పుడు కానీ ఆ కండిషన్స్ ని నార్మలైజ్ చేయలేనప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ గా మెడికేషన్స్ అనేది ఇస్తూ ఒకటికి బదులు రెండు మూడు ఎగ్స్ వచ్చేలాగా వాళ్ళకు హార్మోన్స్ యొక్క ఇంజెక
స్క్రీన్ మీద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని డాక్టర్ గారిని డైరెక్ట్గా సంప్రదించగలరు ఓకే డాక్టర్ గారు మరి ఈ ఐవీఎఫ్ అంటే ఏంటంటారు ఈ ఐయో ఐయుఐ ఐబిఎఫ్ కండిషన్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఐయుఐ మెథడ్స్ కానీ ఐబిఎఫ్ మెథడ్స్ కానీ ఈ ఆల్టర్నేట్ మెథడ్స్లో న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ రా రాని పక్షాన అంటే న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్తో ఫేస్ అవుతున్న కపుల్స్కి జనరల్గా అదర్ అదర్ బేస్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్లో ఎక్కువగా సజెస్ట్ చేస్తుంటారు ఈ ఐవీఎఫ్ మెథడ్స్లో ఏంటి ఇన్ విట్రో ఫర్టిలైజేషన్స్ అంటారు అంటే కణాన్ని తీసుకుని అండాన్ని తీసుకుని బయట ఫర్టిలైజ్ చేసి మళ్ళీ ఆ యూట్రోస్లో ఎంబీట్ చేసే ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో అది జనరల్గా ఐవీఎఫ్ కిందే కన్సిడర్ చేసుకుంటారు ఈ కణాన్ని తీసుకుని అండాన్ని తీసుకుని బయట ఫర్టిలైజ్ అనేది ఎందుకు చేస్తున్నారు అక్కడ ఇంటర్నల్గా ఆ యూట్రస్లో నార్మల్ ఫర్టిలైజేషన్స్ అండ్ న్యాచురల్ ఫర్టిలైజేషన్స్ అనేది అక్కడ జరిగే కెపాసిటీస్ లేదు కాబట్టి దాన్ని బయట ఫర్టిలైజ్ చేసి మళ్ళీ అదే యూట్రస్లోకి ఎంబీ చేయడం అనేది జరుగుతుంది న్యాచురల్గా ఫర్టిలైజేషన్స్ లేని కెపాసిటీస్ ఏదైతే లేదో అది లేనప్పుడు బయట ఫర్టిలైజ్ చేసి మళ్ళీ మనం అది యూట్రస్లో ఎంబీ చేసినా కానీ ఎంతవరకు ఆ యూట్రస్ కండిషన్స్ కానీ ఆ బాడీ కానీ ఆ ఫర్దర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద ఆ ఎంబ్రియో కానీ ఆ ఫీచర్స్కి కానీ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే ఈ ప్రొసీజర్స్ అన్ని కూడా ఎందుకు ఆప్ చేస్తున్నారు వాళ్ళల్లో న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోవడానికి సంబంధించిన అడ్డంకులు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని క్లియర్ చేసే అవకాశం అంటూ ఆ మోడ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్లు లేదు అంటే అక్కడ ఓన్లీ సప్లిమెంటేషన్స్ వరకు మాత్రమే ఇవ్వగలుగుతారు అక్కడ లేనిది వాళ్ళు మెడికేషన్స్ ద్వారా సప్లిమెంటేషన్స్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ ప్రొసీజర్స్ అనేది జనరల్గా ఆప్ చేస్తున్నారు బట్ ఈ ఐఓఐ ఐవిఎఫ్స్ అనేది ఏది లేకుండా అంటే ఈ ఆల్టర్నేట్ మెథడ్స్ ఏవి లేకుండానే మన క్లినిక్స్లో మనం హోమియోపతి మెడికేషన్స్ ద్వారా ఐవిఎఫ్కి అక్కడ ఎందుకు వెళ్లాల్సి వస్తుంది ఎగ్స్ లేకపోవడం మూలాన కానీ లేదా ట్యూబ్వెల్ బ్లాక్స్ లాంటి కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశం ఉండదు కాబట్టి కానీ లేదా కణాలు తక్కువగా ఉండటం మూలాన కానీ ఎక్కువగా ఇవి సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ ఇక్కడ మనం హోమియోపతి లేంటి ఆ ప్రాబ్లం అనేది హలో నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు మీ సమస్య చెప్పండి నమస్తే అమ్మా చెప్పండి వినపడుతుందమ్మా చెప్పండి చెప్పండి అమ్మా హలో మేడం వాళ్ళు ఐవి అవి ఐఎఫ్ అవి హైదరాబాద్ లో ట్రై చేస్తారండి ఓకే మరి వాళ్ళకి ఇంతవరకు ఇప్పుడు వాళ్ళకి సహజంగా ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోవడానికి సంబంధించిన కారణాలు ఏమని చెప్పారు అమ్మ ఈ ఐఐకి కానీ ఐబిఎఫ్ కానీ వాళ్ళు ఎందుకు వెళ్తున్నారు అమ్మాయిలో నెలసర్లలో ఇబ్బందులు ఉన్నాయా అబ్బాయిలో కణాలు ఏమైనా తక్కువగా ఉన్నాయా సమస్య ఏంటి అనేది మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా అమ్మా చెప్పండి ఏం ఏం ప్రాబ్లం వాళ్ళ వైపు నుంచి చూడండి ఇప్పుడు ఈ ఆల్మోస్ట్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ ట్రై చేస్తున్నారు ఆల్మోస్ట్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి మెడికేషన్స్ తీసుకుంటున్నారు ఈ ఆల్టర్నేట్ మెథడ్స్ వెళ్ళినారు బట్ స్టిల్ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది రాలేదు అంటే ఇన్ని చేసినా కానీ వాళ్ళు ఇన్నాళ్ల నుంచి వాడుతున్న మెడికేషన్స్ లో ఏం తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళల్లో ఉన్న అడ్డంకులు అంటే సహజంగా ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోవడానికి సంబంధించిన అడ్డంకులు అది అమ్మాయి వైపు నుంచి ఉండే అడ్డంకులు అయినా కానీ అబ్బాయి వైపుల నుంచి ఉండే అడ్డంకులు అయినా కానీ అవి క్లియర్ చేయలేదు కాబట్టి ఈ ఆల్టర్నేట్ చెప్పండి అదే అమ్మా టెస్ట్ నార్మల్ గానే వస్తుంది ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు అంటేనే అడ్డంకులు ఉన్నట్టు కదా చాలా వరకు కూడా అన్ని బాగున్న ప్రెగ్నెన్సీస్ రాన రానేని వాళ్ళల్లో ఆ వచ్చి అండం బలంగా లేకపోవడం కానీ ఆ ఉండే కణం బలంగా లేకపోవడం కానీ అక్కడ సహజంగా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశం అంటూ ఉండదు ఇప్పుడు ఈ ఐఓఐలో ఐవిఎఫ్లో కానీ వాళ్ళు వాడుతున్న మెడికేషన్స్లో కానీ ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ని క్లియర్ చేసే అవకాశం అంటూ లేదు కాబట్టి అక్కడ ఎగ్స్ అనేది కానీ స్పోమ్ అనేది కానీ హెల్దీగా మారట్లేదు అందుకని ఎన్ని మెథడ్స్ వెళ్ళినా కానీ వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ అనేది రావట్లేదు ఇలాంటి వాటిల్లో చూడటానికి అన్ని బాగున్నా కానీ ప్రెగ్నెన్సీ రాని కండిషన్స్లో ఏంటంటేమ్మా టార్చ్టన్ లాంటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది ఎక్కువగా పాజిటివ్గా ఉంటాయి ఇలా అన్ని బాగున్న ప్రెగ్నెన్సీస్ రాని వాళ్ళకి అన్ని మెథడ్స్కి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా మన క్లినిక్స్లో ఆ కారణాల కంటే ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్కి వాళ్ళకి న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోవడానికి సంబంధించిన కారణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి క్లియర్ చేశాక న్యాచురల్గా మన దగ్గర ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారమ్మా 
కుదిరితే వాళ్ళు చేయించుకున్న రిపోర్ట్స్ అవన్నీ కూడా తీసుకుని వచ్చి ఒకసారి కన్సల్ట్ అవ్వమని చెప్పండి వాళ్ళ వైపు నుంచి ఉన్న సమస్య అనేది క్లియర్ అయ్యి వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశం తప్పకుండా ఉంటుంది మన క్లినిక్స్లో ఇలాంటి వాటికి మన దగ్గర మోర్ దాన్ ఎనభై శాతం వరకు సక్సెస్ రేట్ అనేది కూడా ఉందమ్మా ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాలింగ్ డాక్టర్ గారిని డైరెక్ట్గా కలవాలనుకుంటే డాక్టర్ సరిత సల్లి హోమియోపతి వినాయకుడు కుడి పక్కన ఓల్డ్ బ్యాంక్ రోడ్ కొత్తపేట గుంటున్నందు సంప్రదించగలరు అలాగే స్క్రీన్ మీద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోగలరు ఓకే డాక్టర్ గారు మరి పీసీఓడి అంటే ఏంటంటారు అంటే ఈ పీసీఓడి కండిషన్స్ ఏదైతే ఉందో అంటే పాలిసిస్టిక్ ఒవేరియన్ డిజీజ్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఫీమేల్స్ అంటే జనరల్గా ఇది ఆడవాళ్ళ వైపు నుంచి ఉంటే ఒక ఇన్ఫర్టిలిటీ యొక్క ప్రాబ్లం అంటే ఈ పీసీఓడి కండిషన్స్ అనేది ఉన్నప్పుడు అంటే రెగ్యులర్ సైకిల్స్ ఉండి కూడా పీసీఓడి ప్రాబ్లమ్తో ఫేస్ అయ్యేవాళ్ళు ఉంటారు ఇర్రెగ్యులారిటీ అనేది ఉండటం మూలాన కూడా ఈ పీసీఓడి కండిషన్స్తో ఫేస్ అయ్యేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు సో ఈ ఓవరాల్గా పీసీఓడి అంటే ఏంటి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ వల్ల అంట అంటే అన్నం అనేది ఉత్పత్తి అయ్యే కండిషన్స్లో ఉండే హార్మోన్స్ డెప్త్లో ఉండే ప్రాబ్లం వల్ల ఈ పీసీఓడి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఆ ఫీమేల్స్లో జనరల్గా వస్తూ ఉంటుంది పీసీఓడి అనేది ఉన్నప్పుడు ఓకే మేడం కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు నేను మీ సమస్య చెప్పండి నాకు పీసీఓడి ఉందని చెప్పారు ఓకే అమ్మా ఆపరేషన్ చేయించారు లాప్రోస్కోపీ చేశారు ఓకే ఆ చేశారు ఓకే ఎంత వరకు ప్రెగ్నెన్సీ అనేది రాలేదు ఎన్ని ఆళ్ళ అవుతుంది అమ్మా మీకు మ్యారేజ్ అయ్యి మ్యారేజ్ అయి 4 ఇయర్స్ అయ్యి ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుంది మీకు నెలసర్లు ఎలా ఉన్నాయి ప్రతి నెల కరెక్ట్ గానే వస్తాయా రావు ఇలా ఎప్పటి నుంచి ఈ నాలుగు సంవత్సరాల నుండేనా అంతకు ముందు నుంచి కూడా నామ్మా అంటే పెళ్లికి ముందు రెగ్యులర్ గానే వచ్చేవా పెళ్లి కాకు ముందు హోమియోపతి టాబ్లెట్స్ వాడాను ఓకే అప్పుడు కరెక్ట్ గానే వచ్చింది ఓకే అంటే అంత ముందు కూడా కొత్త గొప్ప ఇరెగ్యులారిటీ ఉండేది మీకు ఉండేది ఓకే చూడండి మీరు పీసీఓడి అనేది మీలో ఎందుకు ఉంది జనరల్ గా ఆడవాళ్ళ వైపు నుంచి వచ్చేసి ఏంటంటే ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై రోజుల్లో నెలసరి అనేది రావాలి అలా కరెక్ట్ గా ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై రోజుల్లో నెలసరి రావాలి అంటే వాళ్ళ ఒవేరియన్ గ్రంథుల నుంచి దానికి సంబంధించిన హార్మోన్స్ అనేది ఉత్పత్తి అవ్వాలి అంటే ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఎల్హెచ్ ప్రొలాక్టిన్ ఈస్ట్రోజన్ టెస్టోస్టిరోన్ అని మెయిన్ ఐదు రకాల హార్మోన్స్ ఉంటాయి అవి మీ ఒవేరియన్ గ్రంథుల నుంచి సరైన మోతాదులో ఉత్పత్తి అవుతే మీకు కరెక్ట్గా ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై రోజుల నెలసర్లు అనేది వస్తాయి అలా కరెక్ట్గా వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది మీ ఒంట్లో నుంచి హార్మోన్స్ అనేది కరెక్ట్గా విడుదలవుతున్నాయి కాబట్టి పదకొండో రోజు నుంచి పద్దెనిమిది రోజు లోపు పద్దెనిమిది ఎంఎం సైజ్ అనేది వచ్చేసి అండం విడుదలవుతుంది మీకు ఈ హార్మోన్స్ ఉత్పత్తి సరిగ్గా జరగట్లేదు కాబట్టి ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై రోజులు ఆ నెలసులు రావట్లేదు అలా రావట్లేదు కాబట్టి ఆ పదకొండో రోజు నుంచి పద్దెనిమిది రోజు లోపు పద్దెనిమిది ఎంఎం సైజ్ అనేది అండం రాకుండా చిన్న చిన్న తిత్తులుగా ఉండిపోతున్నాయి మీరు లాప్రోస్కోపీలో ఏం చేశారు కనిపిస్తున్న ఆ నీటి తిత్తుల వరకు మాత్రమే క్లియర్ చేశారు కానీ ఆ నీటి తిత్తులు ఓవరాల్గా మీలో ఎందుకు వస్తున్నాయి మీ గ్రంథులు సరిగ్గా హార్మోన్స్ని ఉత్పత్తి చేయట్లేదు కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లం అంతా మీకు వస్తుంది అలా లాప్రోస్కోపీ చేయటం మూలాన ఆ గ్రంథుల్లో ఉండే ఉత్పత్తి లోపాలు ఏమైనా క్లియర్ అయ్యాయా అవి క్లియర్ అవ్వలేదు కదమ్మా అవి క్లియర్ అవ్వలేదు మీ ఒంట్లో ఆ కారణం అలాగే ఉంది కాబట్టి క్వాలిటీగా ఎగ్గు రావట్లేదు మీకు నెలసర్లలో ఉన్న సమస్య అనేది కూడా క్లియర్ అవటం అనేది జరగలేదు హోమియోపతిలో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా లాప్రోస్కోపీ ఏది లేకుండానే మీ గ్రంథుల్లో ఉండే ఉత్పత్తి లోపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు మీరు బిఫోర్ మ్యారేజ్ యూజ్ చేశాను అని చెప్తున్నారు అంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఉత్పత్తి లోపాలను మనం క్లియర్ చేసినప్పుడు న్యాచురల్గా మీ బాడీలో హార్మోన్స్ ఉత్పత్తి అవ్వటం అనేది జరుగుతుంది మీకు మ్యారేజ్ తర్వాత నుంచి మళ్ళీ సమస్య అనేది వచ్చే కండిషన్స్లో ఎలా ఉంటుందంటమ్మా మీ హస్బెండ్ వైఫ్ నుంచి ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కూడా మీలో హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ అనేది రావచ్చు అతని వైపు నుంచి ఉన్న కారణాలు మీ వైపు నుంచి ఉన్న కారణాలు రెండు కూడా మనం హోమియోపతి మందుల ద్వారా క్లియర్ చేయగలుగుతాము అది క్లియర్ అనేది అయినప్పుడు మీ వైపు నుంచి నెలసలు కరెక్ట్గా వచ్చి అండం అనేది బలంగా విడుదలవుతుంది అతనిలో కణ కణాలు అనేది కూడా హెల్దీగా ఉత్పత్తి అయ్యి మీకు న్యాచురల్గా తప్పకుండా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందమ్మా కుదిరితే ఒకసారి వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి మీ ఇద్దరు వైపుల నుంచి ఉన్న సమస్యలు అనేది చూసుకున్నాక దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ అనేది మనం ఇవ్వగలుగుతాం ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాలింగ్ హలో నమస్తే
సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుందా అండి మ్యారేజ్ అయ్యి హలో హలో చెప్పండి సార్ హలో సార్ మ్యారేజ్ అయ్యి సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుందా హలో వినిపిస్తుందండి మీ వాయిస్ చెప్పండి డాక్టర్ గారికి మీ సమస్య చెప్పండి హలో ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాలింగ్ డాక్టర్ గారు డైరెక్ట్ హలో హలో చెప్పండి చెప్పండి సార్ సార్ వినిపిస్తుందా లేదా మీకు ఓకే చెప్పండి సార్ మీకు మ్యారేజ్ అయ్యి సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఓకే సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదా ఓకే ప్రాబ్లం ఏముంది మీ వైపు నుంచి ఉందా మీ ఆవిడ వైపు నుంచి ఉందా చూయించుకున్నారా సార్ ఎవరికి మీకా మీ ఆవిడక మీ వైఫ్ కి థైరాయిడ్ సమస్య ఉంది అని చెప్పారు నెలసలు ఎలా ఉన్నాయి సార్ మీ వైఫ్ కి ప్రతి నెల కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయా ఓకే అంటే ఆ త్రీ మంత్స్ కరెక్ట్ గా కూడా ఎప్పుడు వస్తాయి సార్ నెలసలు రావడానికి సంబంధించి ఏదైనా మెడికేషన్స్ వాడినప్పుడా లేదా ప్రెగ్నెన్సీకి సంబంధించిన ఏదైనా మెడికేషన్స్ వాడినప్పుడు మాత్రమే రెగ్యులర్ గా వస్తాయా ఎలా ఉంటుంది మామూలుగా కూడా బాగానే ఉంటాయి కానీ మధ్య మధ్యలో ఇర్రెగ్యులారిటీ అనేది ఉంటుంది ఈ ఏడు సంవత్సరాల నుంచి ఎప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదా అండి మీ వైపు నుంచి కణాల పరీక్ష చేయించారా ఎంతగా ఉందన్నారు సార్ కదలికలు అవన్నీ బాగానే ఉన్నాయా చూడండి సార్ ఈ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి అట్ టైమ్స్ ఇర్రెగ్యులారిటీ అనేది రావటం మూలాననే ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదా అంటే అంత డెప్త్ అనేది ఉందా లేదా అనేది ఒకసారి చూసుకోవాల్సి ఉంది జనరల్ గా ఏంటంటే సార్ ఎగ్ అనేది కరెక్ట్ గా హెల్దీగా లేకపోవడం మూలం వల్ల కానీ లేదా కణం బలంగా లేకపోవడం మూలాన కానీ ఫర్టిలైజేషన్స్ కెపాసిటీస్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటాయి అలాగే అమ్మాయి వైపు నుంచి ఎట్ టైమ్స్ ఇర్రెగ్యులారిటీ అనేది రావడానికి ఇప్పుడు ఒక బాడీలో థైరాయిడ్ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది ఉంది ఆ గ్రంథుల్లో ఉండే ఉత్పత్తి లోపాలను మనం తొలగించట్లేదు మీరు ఏం చేస్తున్నారు డైరెక్ట్గా థైరాయిడ్ టాబ్లెట్ మాత్రమే ఒంట్లోకి తీసుకుంటున్నారు అలా బాడీలో ఫుల్ఫిల్ చేయటం మూలాన ఆ గ్రంథులో ఉత్పత్తి ఎందుకు సరిగ్గా జరగట్లేదు అనే కారణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది క్లియర్ అయ్యే అవకాశం లేదు కదా సార్ అలా బయట నుంచి తీసుకోవటం అనేది జరుగుతుంది ఆ గ్రంథిలో ఉండే ఉత్పత్తి లోపాల యొక్క ప్రభావం అనేది నెలసలకు సంబంధించిన హార్మోన్స్లో కానీ నెలసలకు సంబంధించిన గ్రంథులో కానీ కూడా పడటం మూలాన ఎట్ టైమ్స్ అది కూడా ఇర్రెగ్యులారిటీ అనేది వస్తుంది దాని మూలాన ఏం జరుగుతుంది వచ్చి అండం అనేది బలంగా ఉండట్లేదు అందు మూలాన మీకు ప్రెగ్నెన్సీ అనేది రావట్లేదు ఓవరాల్గా తనకి ఈ థైరాయిడ్ గ్రంథిలో ఉండే ఉత్పత్తి లో అదే సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఉత్పత్తిలో ఉండే లోపాలు అనేది మీరు క్లియర్ చేసుకోలేదు కాబట్టి ఉన్న కణాలను తీసుకుని ఒకటికి బదులు రెండు మూడు అండాలు వచ్చేలాగా బయట నుంచి హార్మోన్స్ ఒంట్లోకి తీసుకున్నప్పుడు వచ్చే ఎగ్ ఎంతవరకు క్వాలిటీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు న్యాచురల్గా ఎగ్ కనుక క్వాలిటీగా ఉంటే కలిసినప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ రావాలి ఆ ఎగ్ క్వాలిటీగా లేదు స్పర్మ్ క్వాలిటీగా లేదు కాబట్టే కదా అక్కడ ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు సెలెక్టెడ్ స్పర్మ్స్ తీసుకుని ఒకటికి రెండు బదులు అండాలు వచ్చేలాగా మందులు ఇస్తూ అయ్యోయ్ చేసినా కానీ ఎంతవరకు వస్తుంది సార్ వచ్చే అవకాశం అంటూ ఉండదు ఇక్కడ మనకు హోమియోపతులు ఏంటి అంటే ఈ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా తన వైపు నుంచి ఉండే కారణాలు మీ వైపు నుంచి ఉండే కారణాలు తన బాడీలో ఉండే ఉత్పత్తి లోపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి క్లియర్ చేయకపోవడం వల్ల మీకు ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు కదా ఆ కారణాలని ఆ ఉండే ఉత్పత్తి లోపాలని మనం హోమియోపతి మందుల ద్వారా క్లియర్ చేస్తాము 
అది క్లియర్ అయినప్పుడు తప్పకుండా ఈ కృత్రిమ పద్ధతులు ఐఓఐ లాంటివి హార్మోన్ మెడికేషన్స్ ఏవీ లేకుండానే మీకు న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సార్ ఇలా ఉత్పత్తి లోపాలు హార్మోన్ సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళకే మన క్లినిక్స్లో మనం హోమియోపతి మందుల ద్వారా ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇచ్చాక ఆ కారణాలు అనేది తొలిగి న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు కుదిరితే మీ రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా తీసుకుని వచ్చి ఒకసారి కన్సల్ట్ అవ్వండి ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాలింగ్ డాక్టర్ గారిని డైరెక్ట్గా కలవాలనుకుంటే డాక్టర్ సరిత సల్లి హోమియోపతి వినాయకుడు గుడి ప్రక్కన ఓల్డ్ బ్యాంక్ రోడ్ కొత్తపేట గుంటూరు నందు సంప్రదించగలరు హలో నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు నా మీ సమస్య చెప్పండి హలో నమస్తే అండి నమస్తే అమ్మా చెప్పండి మా ఫ్రెండ్కి మీ ఫ్రెండ్కి చెప్పండి అమ్మా మీ ఫ్రెండ్ కి ఏం సమస్య అమ్మా మ్యారేజ్ అయి పదిహేను మ్యారేజ్ అయి పదిహేను సంవత్సరాలు అవుతుంది ఓకే థైరాయిడ్ సమస్య ఉంది ఓకే థైరాయిడ్ సమస్య ఉంది పీసీఓడి అనేది కూడా ఉంది నెలసర్లు ఎలా ఉన్నాయా అమ్మా అమ్మాయికి కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయా నెలసర్లు కరెక్ట్ గా రావట్లేదు చూడండి మా అమ్మాయికి నెలసర్లు కరెక్ట్ గా రావట్లేదు కాబట్టి అక్కడ పీసీఓడి ఉంది థైరాయిడ్ సమస్య అనేది ఎందుకు ఉంది థైరాయిడ్ గ్రంథుల నుంచి ఆ థైరాయిడ్ హార్మోన్ అనేది ఉత్పత్తి అవ్వట్లేదు నెలసర్లకు సంబంధించిన గ్రంథుల నుంచి నెలసలు రావడానికి సంబంధించిన హార్మోన్స్ అనేది కూడా సరిగ్గా ఉత్పత్తి జరగట్లేదు అందు మూలాన ఈ సమస్యలు అనేది తనలో ఉన్నాయి అందుకని ఈ పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి కూడా అమ్మాయికి ప్రెగ్నెన్సీ అనేది రాలేదు థైరాయిడ్ గ్రంథులో ఉండే ఉత్పత్తి లోపాలు నెలసలు రావడానికి సంబంధించి ఉండే ఈ ఒవేరియన్ గ్రంథుల్లో ఉండే ఉత్పత్తి లోపాలని మనం హోమియోపతి మందుల ద్వారా క్లియర్ చేయగలుగుతాం ఈ ఉత్పత్తి లోపాలు ఎందుకు ఉంటాయి వాళ్ళల్లో ఉండే మానసిక ఒత్తిళ్ళు ఉండొచ్చు వంశ పారంపరంగా వచ్చే కారణాలు ఉండొచ్చు ఇలాంటి సమస్యలు అనేది ఉంటుంది వాటిని చూసుకుని వాటిని కన్సిడర్ చేసుకుని దానికి సంబంధించిన హోమియోపతి మందులు అనేది మనం ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఉత్పత్తి లోపాలు అనేది క్లియర్ అయ్యి తనలో నెలసలు అనేది కరెక్ట్గా వచ్చి అప్పుడు అండం అనేది బలంగా విడుదలవుతుందమ్మా అప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ తప్పకుండా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇలా హార్మోన్ సమస్యలు నెలసలలో ఉండే ఉత్పత్తిలో ఉండే ఇబ్బందులకు సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ అనేది మన క్లినిక్స్లో మనం ఇచ్చాక ఆ కారణాలు అనేది తొలగి న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు కుదిరితే మీ ఫ్రెండ్ ఒకసారి అన్ని రిపోర్ట్స్ కూడా తీసుకుని వచ్చి ఒకసారి కన్సల్ట్ అవ్వమని చెప్పండి ఎంతమ్మా ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాలింగ్ డాక్టర్ గారిని డైరెక్ట్గా కలవాలనుకుంటే డాక్టర్ సరిత సల్లి హోమియోపతి వినాయకుడు గురి ప్రక్కన ఓల్డ్ బ్యాంక్ రోడ్ కొత్తపేట గుంటూరు నందు సంప్రదించగలరు ఓకే డాక్టర్ గారు మీ విలువైన సమయాన్ని మా ప్రేక్షకుల కోసం కేటాయించి వారికి ఉన్న అనేక సందేహాలు తీర్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూశారు కదండి సాధారణంగా మగవారిలో అలాగే ఆడవారిలో సంతాన నెమ్మ గల కారణాలు వాటికి హోమియోపతిలో ఎటువంటి వైద్య విధానం అందుబాటులో ఉంది అనే దాని గురించి డాక్టర్ గారు మనకు చక్కగా వివరించారు కదా డాక్టర్ గారిని డైరెక్ట్గా కలవాలనుకుంటే డాక్టర్ సరిత సల్లి హోమియోపతి వినాయకుడు గుడి ప్రక్కన ఓల్డ్ బ్యాంక్ రోడ్ కొత్తపేట గుంటూరు నందు సంప్రదించగలరు ఈ కార్యక్రమం ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం డాక్టర్ సరితాస్ హెల్దీ హోమియోపతి ఇన్ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ వివాహం జరిగి ఎన్ని సంవత్సరాలైనా సందడి చేసే పిల్లలు లేరని బాధ